lagi kenalan ya sama teman-teman dari Shine Hill. Halo, selamat siang semuanya. Shalom. Halo, siang. Halo. Oke. Kedengaran ya suaranya ya? Kedengaran nggak? Kedengaran ya. Oke, okay, ini spesial banget nih siang hari ini ya sama teman-teman dari Sign Hills. Mungkin bisa memperkenalkan diri dan sekaligus uh, menginformasikan kira-kira uh, sebagai apa di Sign Hills itu sendiri. Silakan Kak. Dari mana dulu? Mungkin dari yang uh, lead leadnya aja kali ya. <laughs> <laughs> Ada leadernya kira-kira. <laughs> Oke, okay, dari Kak Hans aja deh. Oke okay, ya, okay. shalom semuanya Halo. para pendengar Suara Garcia FM. Shalom. Nama Shalom. saya Hans Johannes Tarigan, mm-hmm. saya stay di Tangerang, dan saya di Shine Hills ini sebagai pemain bass. Wow. Pemain bass ya, okay. ini Leo juga pemain bass. Oke, bawa ya. Kemudian, Kemudian yang uh, ada Kak Richard. Ya, yes, sebagai gitaris. Halo, Kak. Kak Richard. Halo, shalom. Ya, benar ya sebagai gitaris ya, Kak? Iya, iya. Oke, okay. sekarang domisilinya di mana? Saya di Tangerang juga, Kak. Di Tangerang oh, juga, di ya? Oke, okay. okay. yeah. terima kasih. Kemudian yang terakhir, ada keyboardisnya ya? Mm-hmm. Dengan uh, Andreas Osea. Saya domisili di Tiga Raksa, Tangerang. <laughs> ya, sebagai desain film. Oke, okay. okay. di Tiga Raksa Tangerang ya. Bukan pengadilan tapi ya. <laughs> Biasanya kan Tiga Raksa identik sama pengadilan Tiga Raksa Tangerang ya. Oke, okay. <laughs> okay, teman-teman dari Shine Hills mungkin bisa memperkenalkan sebenarnya. Sebagai profil ya. Apa sih? Gitu, ya, apakah... ya, apakah dari satu gereja tertentu atau ya. mungkin komunitas aja ya? Memang hmm. benar-benar suka musik dan akhirnya bikin... Ya, punya satu visi yang penting karyanya jadi berkat misalnya gitu. Hmm. Gimana kakak? Barangkali akan disampaikan sama teman kita Richard ya. Hmm. Oke. Gimana? Ini kayaknya yang membentuk ya. <laughs> pendiri, pendiri. Penggagas. Ya. <laughs> Oke. Okay. Gimana Kak Richard? Maaf diulang lagi pertanyaannya. Ya. Kira-kira uh, Science Hill, uh, Science Hill sini dari dari misalnya apakah satu gereja, kemudian apakah memang saling kenal udah lama, kemudian ada satu visi, bahwa karena punya talenta masing-masing jadi satu grup kemudian punya punya satu tujuan karyanya mau menjadi berkat ah gitu gimana kak Richard oh iya hmm. ya shalom salam selamat siang para pendengar radio suara Gracia Cirebon ya. ya terima kasih buat pertanyaannya kak hmm. Leo Leo dan kak Dian dan kak Dian ya. Horas, salam Horas. kenal ya. <laughs> Mantap ya. Kebetulan saya orang Batak ya. Sama, ya. sama kita. Sama ya. Iya, kayak ya. Iya, jadi ini dulu komunitas kita ini memang pada awalnya kita memang dari berbeda berbagai gereja ya, tubuh ya. Kudus. Ya. Ada yang GBI, ada yang GPI, hmm. banyak lah. Dan kita memang tadinya komunitas. Yeah. di Tangerang. Hmm. Jadi kita, kita juga awalnya ada komunitas ini komunitas dari berbagai pemuda gereja. Yeah. Kemudian kita melakukan ada pelayanan misi. Kita juga pernah ke daerah Kemanggung, hmm. Kemanggung Jawa Tengah gitu. Kemudian ke Panti Asuhan, Panti Jompo gitu itulah. Hmm. Kemudian karena kita dari berbagai anak muda ini, tentu anak muda kan pasti banyak ininya lah. bakat ya, ya. Ada yang ada yang bakatnya ngajar ada yang bakatnya pelayanan misi kemudian dari beberapa kita memang ada yang bakat nyanyi ya ada yang bakat musik jadi akhirnya kita mulai berpikir jadi kita mau dipakai menjadi berkat mm-hmm. melalui bakat dan skill kita masing-masing ya nah, singkat cerita akhirnya Kita mulailah ada beberapa di antara kita yang bisa musik, bisa hmm. nyanyi. Hmm. Dan kemudian mulai ada kerinduan buat lagu rohani lah seperti itu. Iya. Kemudian kita ada niat. Hmm. Dan setelah sharing, tanya satu demi satu. Ada juga beberapa di antara kita yang 
sudah ada lagu ciptanya tersendiri. Oh, udah ada juga ya sebenarnya ya nah. dari beberapa personilnya. Ya. Jadi kayak saya, Hans juga ya. Jadi Hans juga penulis lagu ini. Hmm. Beberapa lagunya. Termasuk ini yang kau kemenangan pintu lagu dia ini. Oke. Okay. Nah, jadi ada beberapa lagu yang dia tulis. Nah, kemudian setelah itu dan pemimpin kita di dalam komunitas itu setuju dan akhirnya hmm. kita dibantulah ya udah saya bantu produserin lah gitu iya, iya. baru kita mulai rekaman dan lain sebagainya kemudian setelah kita mulai sering latihan sering menyembah Tuhan sama-sama komunitas ini akhirnya kita rekaman lah lagu itu hmm. untuk kemenanganku hmm. Dan selain lagu ini, memang ada juga beberapa lagu yang sudah kita rekam, tapi itu ya. next ya. Oke, okay. <laughs> ya. Kita ke, hmm, kita ke Kak Hans dulu ya, kita tanya nih. Kak Hans kan beberapa okay. lagunya udah, sebenarnya udah ditulis gitu ya, udah ada lagunya nih. Uh, terus gimana sih sebenarnya apakah Kak Hans, Kak Richard, Kak Andreas juga uh, sebenarnya sudah, berarti sudah lama kenal ya satu dengan yang lain ya dalam komunitas tersebut ya? Hmm, saya sendiri mulai bergabung di komunitasnya itu sebelum namanya kita pakai nama Shine Hills dulu ada sebut komunitas hmm. dan setiap bulannya itu kita selalu mengadakan seperti ibadah KKR hmm. saya bergabung di acaranya itu di 2017 2017 oh, ya awalnya hanya diajak untuk bantuin main bass karena uh, pemainnya belum ada yang tetap hmm. gitu Dan setelah berjalannya waktu dari KKR itu, akhirnya timbullah uh, suatu keinginan dari yeah. ada dulu pem, yang pem, membina kami sekarang, dia mengusulkan bagaimana kalau kalian bikin album. Bikin album. Dan ketika <tuh> kami mengokekan, dulu personil kita banyak. Banyak, tapi namanya band ya. Yeah. Akhirnya lama-lama mengerucut, mengerucut, mengerucut. Sampai 2020 ini, hmm. beberapa, tinggal kami beberapa orang yang bertahan, Dan hmm. akhirnya disitulah kami membentuk sebuah album hmm. dan mencetak lagu-lagunya. Gitu. Hmm. Oke, okay. kalau Kak Andrea sendiri gabung di uh, komunitas ini atau di Sign Hills sejak kapan? Tuh? Uh, kalau aku gabung di Sign Hill di komunitasnya ini, kalau nggak salah di sekitar tahun 2016. Hmm, 2016 juga ya. Itu, ya, sama seperti uh, Hans... Jadi, hmm. jadi uh, ada yang mau ngadain KKR nih, KKR yeah. uh, satu event dan kebetulan temennya temen aku kenalin hmm. aku hmm. dan ajaklah aku masuk ke ibadah KKR itu dan akhirnya ya setiap minggu atau setiap bulan kan ada pertemuan-pertemuan, ada fellowship, lalu yeah. ada ada ibadah 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 hmm. situlah mulai masuk lah mulai okay. masuk di komunitas itu oke okay. oke okay, kita tanya uh, kepada yang merasa menulis lagu engkau lah kemenangan ke kak Hans ya <laughs> oke okay, kak Hans sebenarnya ketika menciptakan lagu ini apa sih yang terpikirkan gitu ya yeah. sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan untuk uh, nanti para pendengarnya yang Betul. menciptakan lagu ini Oke, okay, terima kasih. Se awal mula saya menulis lagu ini ya. Hmm. Ini asalnya <tuh> e, cuman se- setiap dulu saya selesai ibadah, yeah. mau di gereja mana aja, sering dinyanyikan lagu Terima Kasih Yesusku. Hmm. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Yeah. Kayaknya ini lagu ini familiar banget di gereja-gereja selalu dipakai mau gereja apa aja itu namanya rata-rata pakai. Baik yang gereja mungkin yang Seperti gereja suku juga, AKBP, GBKP, gitu, maupun gereja lain-lainnya mereka pakai. Sehingga saya penasaran, siapa sih yang menciptakan lagu ini? Iya. Kok bisa dengan lagu sederhana ini, tapi bisa dinyanyikan seluruh kalangan gereja. Iya. Gitu, seluruh kalangan Inter gereja. Interdenominasi ya? Iya, benar. Hmm. Sampai akhirnya saya cari tahu yang menciptakannya adalah almarhum Pak David Cakra. Iya. Gembalanya GBI Sukawarna di Bandung. Hmm. Nah, saya terinspirasi dari beliau. Dan saya sendiri berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya juga pingin dong bisa dikasih uh, talenta ins- uh, untuk bisa menciptakan sebuah lagu yang dimana nanti lagu ciptaan ini bisa dipakai untuk setiap orang-orang mau gereja apapun dia bisa dipakai untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Iya. Seperti itu. 
Okay. Dan setelah saya berdoa seperti itu, mulai saya iseng-iseng bikin nada, bikin nada, bikin nada aja juga pas lagi di pinggir jalan tuh lagi bawa kendaraan. <laughs> bawa, iya benar, bawa lagi bawa kendaraan, hmm. aduh ini dapat nada. Minggir bentar lah, minggir bentar, yeah. ngambil handphone, yeah. rekam dulu rekam gitu ya. Itu nada, iya. Kecampur tuh nada suara sama nada motor, mobil, mobil ada, mobil juga ada di situ. <laughs> itu jadi inspirasi sepeng- nanti. <laughs> iya betul. Soalnya pengalaman saya ketika da- dapat nada, dapat nada, terus ya udah ntar di rumah direkam deh. Iya, nah sampai ya. rumah tuh lupa, hilang langsung dulu. tuh nada. Iya. <laughs> langsung, jadi ya. akhirnya saya buru rekam di rumah. Saya dengar lagi, ambil gitar, mulailah dicari nada-nadanya dapat sampai. Iya. Terciptanya engkaulah kemenakanku. Kebetulan waktu itu saya lagi membaca kisah-kisah mengenai Raja Daud. Hmm. Di mana meskipun dia raja, dia itu selalu dalam lindungan Tuhan. Tapi hidupnya itu selalu dikejar-kejar. Apalagi ketika di zaman Raja Saul dulu, dia sering yeah. terancam hidupnya. Yeah, betul. Meskipun hidupnya terancam, tapi dia tetap diberikan kemenangan sama Tuhan. Bukan Daud yang membunuh Saul, hmm. tapi ada aja cara Tuhan melindungi Daud. Dan Saul yang mencoba menyerang Daud itu hmm. akhirnya dikalahkan. Iya. Yeah. Gitu. Itu inspirasi saya untuk menciptakan kata-katanya sendiri. Engkau oh, kemenanganku. Okay. Luar biasa ya. Berapa lama sih proses pembuatan uh, lagu ini mulai dari tadi ya, uh, composing, mungkin, yeah. kemudian mixing-nya gitu. Perlu di-approve dulu nggak sih sama mungkin ketua komunitasnya hmm. atau teman-teman yang lain nih, gue punya lagu nih, gitu. Kira-kira gimana? gitu? <laughs> Kalau masalah approve, mungkin itu nggak ada yang begitu begituan karena ya, posisi ya, ya. kemarin band kita memang lagi bunuh eh lagi bunuh lagi butuh butuh <laughs> lagi butuh ya lagi butuh. sorry 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 iya ya, ya. lagi butuh stok lagu jadi mana aja yang ada silakan langsung dimasukkan untuk ya. proses pembuatan lagunya sendiri sebenarnya itu nggak nyampe sehari kelar nggak nyampe sehari hmm. kelar tapi mulai dari masuk studionya itu itu mungkin sekitar dua minggu sampai penyelesaian ke mixing dan masteringnya begitu hmm. cepat juga ya sebenarnya ya, kahan saya kalau untuk ciptain lagu sebenarnya sih gampang cepat saya hanya hmm. cari moodnya itu kadang bisa berbulan-bulan <laughs> <laughs> makanya kadang-kadang kalau lagi nggak selesai gitu ya kepotong iya. terkalah kalau lagi iya betul Lagi nggak mood, susah disuruh nyiptain lagu. Oke, okay, oke. Okay. Kita, okay, kita ke Richard. Ke Richard. Ya. Sebagai produser juga ya, Kak Richard. Ya. Uh, gimana sih, apa sih kesulitannya ketika uh, mixing mungkin, atau mungkin memproduseri uh, lagu ini, yeah. atau album ini? Oh, ya. Untuk lagu ini, susahnya sih, karena memang kalau kita udah dengar lagunya ya, iya. Yeah. liriknya dan aransemen musiknya memang suara gitarnya bagaimana batnya dan hmm, hmm. drum drumnya memang secara secara musik sih agak agak susah hmm. tapi memang karena terus dipelajari dan sesama kita musisi juga saling saling inilah saling berbagi kan ini yeah. orangnya di mana yeah. chordnya ini ke sini ini ke sini akhirnya bisalah berjalan dengan baik hmm. Oke, okay. oke. Okay. Okay, nah, Kak Andreas mungkin mengenai uh, musiknya atau penggarapannya, uh, keterlibatannya sejauh apa sih sebenarnya, Kak? Apakah kesulitan-kesulitan mungkin bisa share juga nih uh, mengenai lagu yang uh, mungkin kan kalau kayak Kak Hans kan sekalian nulis, uh, kemudian juga teman-teman, saya maunya nadanya agak dirubah nih atau chordnya kemana gitu sebagai keyboardis ya. juga nih. <laughs> ya. Uh, sebenarnya ada pengaruhnya sih karena kita main di gereja gereja kita masing-masing juga kan kita pelayanan kan iya. uh, pasti cara mainnya wah wow, masuk apa ngegarap misalkan di berbagai-bagai macam pikiran nih hmm. ide ataupun apa masukin jadi satu iya. itu memang uh, harus neken ego masing-masing pemusik sih hmm. untuk menyatakan uh, gimana uh, akhirnya lagu pujian itu jadi uh, apa namanya lagi jadi enak didengar lalu jadi jadi berkat bagi orang yeah. dan sebenarnya dalam lagu kalau kemenanganku aku sebenarnya hanya ikut aja irama dari si Hans sih hmm. makanya uh, ada ada sedikit aran semen semen ada sedikit improvisasi mungkin dimaksud Oke, okay. 
okay. pada okay. akhirnya ya uh-huh. lagu itu sampai selesai mixing ya ya kembali lagi ke yang tadi aku bilang harus nekan ego masing-masing si pemusik karena yeah. pemusik juga kan punya mainnya yeah. cara ego yeah. punya karakter yeah. main cara masing-masing main. ya Ya, apalagi uh, di gereja dia, di gereja kita masing-masing juga kita kan punya tim tim juga ya, ya. jadi benar-benar menyesuaikan ketika digabungkan jadi satu ini oke jadi nah, memang kesulitannya kesulitan hal seperti itu ya menekan egois sendiri ya. Ya, cara menekan egoisme tersendiri itu gimana sih uh, ke Andreas mungkin ini juga ada uh, mungkin teman-teman teman-teman dari gereja-gereja lain juga yang mungkin ya. punya uh, tim musik sendiri ya. gitu. karena kan mau nggak mau harus ya. uh, ini interdenominasi gereja hmm. kayak kak Andreas tadi bilang bahwa kan ini punya timnya juga yang lain dalam yeah. present worship gitu ada yang uh, lebih ke gospel ada yeah. yang yang mungkin musik-musik yang lain jenisnya gitu nah sekarang perlu desain hills nih mau dibawa kemana kan perlu ada orang yang mengarahkan gitu gimana menurut kak Richard ya tapi yang dibilang si Osia tadi memang benar hmm. kita kadang menyesuaikan dari setelah kita jalan beberapa Karena ini kita mulai dari tahun 2018 lah memulai hmm, hmm. album dan memang ada beberapa tadi yang bilang siang juga ada beberapa yang bertahan ada yang nggak bertahan. Iya. Yeah. Memang dari tim kita dulu ada juga <tuh> yang dia jago main musiknya, cuman untuk ego dia kurang belum lulus. <tuh> oh belum lulus. <tuh> dan dia akhirnya dia sukanya genre rock. Mm. Jadi, Ya, jadi semua lagu dibikinnya mau versi rock. Keras terus ya. Penyembah aja Keras. Kemudian dia juga karena dia memang karena dia memang bagus sih main musiknya. Biasanya kan orang yang jago ini yang kesombongannya ada gitu loh. Hmm. Nah, ini pelajaran juga buat kita yang mungkin ahli kita dalam musik tapi yeah. skill kita akan sia-sia kalau kita punya karakter yang tidak mau mengalah sama ya. tim. Etitot bermusik juga per- perlu gitu ya Karicat ya. Apalagi kita kan ya kan lagu rohani ya. Iya. Jadi harus ada nilai-nilai seperti itulah. Nah, ya. kemudian akhirnya adalah beberapa jadi ini pelajaran penting. Kita juga jadi belajar kenapa sih banyak band-band bubar. Hmm. Baik band-band sekuler, band-band rohani juga ada kan ya. yang gitu. Iya. Dan itu kita ngalamin. Jadi hmm. di antara kita yang bertahan hanya sekarang enam orang. Hmm. Tadinya kita ada beberapa sih sampai yeah. sampai yeah. sempat kita ada backing vokalnya ada ini tapi wow. yang bertahan. Berarti posisi Jadi, backing vokal kosong ya kak ya? Ngerti <laughs> arahnya ya? Jangan dijawab ya, kak. Ya. Jangan dijawab <laughs> supaya dia nggak daftar. Nanti rusak ya suaranya. Ya. Kita ke Kahans. Kahans kan sebagai uh, songwriter juga. Kemudian uh, dalam hal ini kira-kira gimana sih mengatasi perbedaan idealis satu dengan yang lain gitu ya. Atau gimana supaya caranya akhirnya bisa tercipta lagu ini dan dengan baik nyampe, dan pesannya gitu. nyampe gitu. Ada pesan-pesan khusus nggak ke teman-teman yang lain? Gue maunya seperti ini dong gitu ya. Lebih ke arah mana nih uh, aransemen musiknya gitu. Ya, kalau untuk musik sendiri sebenarnya ketika saya bergabung di band ini, saya bermusik udah lama. Tapi ketika bermusik dalam suatu band ini benar-benar kaget banget. <laughs> kalau misalnya di gereja kan kita e, bermusik ya ngikutin kaset, ngikutin kaset aransemennya udah gampang tuh semua udah nyatu kan. Tapi ya. ketika band ini benar-benar ketika semua orang masukin inspirasi-inspirasinya di situ yang akhirnya saya diuji dan yang biasanya saya keras dituntut harus agak banyak ngalah hmm. kayak gitu iya. tujuannya mengalah supaya teman-teman ini yang punya inspirasi inspirasi ini bisa senang ketika kita terima gitu iya. nah saya terima aja dulu semua mereka ngasih masukan apa saya terima hmm. tapi setelah itu mulai saya olah nih mana yang kira-kira bisa saya catut hmm. saya ambil hmm. supaya terlihat bagus oke okay, baru saya lebih ke menggabungkannya jadi saya sebenarnya prinsip saya dalam musik sekarang ini adalah Kalian pinginnya apa sih? Kalian pinginnya apa? Nah, hmm. dari banyak keinginan mereka itu, mulailah udah saya terima, saya leburkan jadi satu. Supaya yeah. akhirnya 
semua bisa tercapai kayak gitu. Wey, Intinya gara, kepentingan ya. band ini bisa tetap terrealisasi. Iya. Nah, dari uh, lagu yang dirilis nih di uh, tahun 2020 ini ya, di tanggal 31 Juli, ya. uh, Kahans boleh kasih tahu dong bagian mana yang mungkin menurut Kahans banyak banget berbicara dalam diri Kahans dan juga teman-teman gitu. Karena uh, ada sisi lain enggak sih misalnya gini Kak, takut banget nih kadang-kadang penyanyi ataupun Uh, orang yang membawakan lagu tertentu gitu ya, jangan-jangan mereka belum mengalami nulis dulu aja deh nulis gitu ya, ternyata Tapi, lagu tersebut jadi pelajaran bagi grup tersebut bagi orang tersebut, dan itu menjadi tantangan kehidupan pribadi masing-masing personilnya gitu, gimana menurut Kak Hans? Kalau untuk tantangan sendiri, saya sendiri ya di liriknya kan ada Ku tak dapat berjalan tanpa kau hmm. besertaku Segenap yeah. hidupku serahkan padamu sebab kau pengharapanku hmm. Dari pengalaman saya, berapa kali ketika saya menjalani Contohnya ketika mencari kerja yeah. Ketika saya ngandalin, ah saya belajar giat nih Su- Tujuannya bisa masuk perusahaan ini Tapi ketika saya udah setengah mati dan berharap saya harus dapat yeah. Tau-tau hasilnya nggak keterima Kadang saya suka kecewa gitu Tuhan, saya kan udah berkorban begini nih Tapi kok hasilnya malah nggak seperti yang saya harapkan sih. Yeah. Bukan sekali dua kali saya mengalami yang seperti itu. Hmm. Sampai akhirnya semakin kita di... sama Menurut saya itu di, kita lagi ditempa sama Tuhan ya. Yeah. Semakin ditempa, semakin ditempa. Akhirnya berpikir kita mulailah lebih banyak berserah daripada mengandalkan akal sendiri. Yeah. Akhirnya ketika kita jalanin, eh, mana yang kamu mau, berdoa. Jangan lebih banyak mengandalkan emosi atau ego. Eh, tanpa pengorbanan yang 100% malah kadang menurut saya ketika saya pengen masuk perusahaan mana saya berkorban 100% enggak masuk tapi gitu giliran perusahaan yang lain saya berkorban cuma 50% eh malah keterima. Hmm. Itu malah karena lebih banyak pertolongan Tuhan jadi selama ini saya lebih banyak mengandalkan pik- akal pikiran saya sendiri dan kemampuan saya yang akhirnya malah bikin kecewa, kecewa yeah, gitu. Yeah. Tapi uh. kita berserah sama Tuhan benar-benar engkaulah kemenanganku. Sama seperti di band ini juga, pada hasilnya bisa membuahkan sebuah single ini. Benar-benar yang proses 2 tahun lamanya. Hmm. Ketika bikin single sampai akhirnya bisa keluar ini, mencampurkan banyak kepala, banyak kepala, adu argumen, adu argumen. Tapi ketika kita berserah, puji Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan buat kita sampai akhirnya bisa terciptalah single ini. Dalam banget ya. Touch the heart ya. Kalau Kak Andreas sendiri, gimana nih? Uh, lirik mana yang uh, buat Kak Andreas nih uh, jadi kayak rema gitu ya? Iya, betul. Ya? Idem sama-sama, Hans. Di bagian Lirik-lirik part yang... Tolong ya. <laughs> <laughs> jangan nyontek ya. <laughs> Atau mungkin secara secara aransemen nih, Kak Andreas. Secara aransemen kan, uh, Kak Andreas kan uh, keyboardist juga ya, mungkin. saat-saat misi gitu itu benar-benar ini satu-satu momen satu part yang kayaknya menyentuh gitu apakah itu sama juga mungkin dengan lirik bagian tersebut uh, sebenarnya sebenarnya semua apa di semua bagian di liriknya itu menyentuh banget hmm. tapi ada ada bagian yang Uh, ya aku harus aku setuju sama Hans bagian part yang berisnya itu yang kita dapat berjalan hmm. apa kau besertaku hidupku yeah. uh, serahkan kepadamu sebab kau pengharapanku Pengharapan. ya itu jujurnya aku lagi benar-benar alamin uh, masa-masa di mana masa-masa sulit sampai jat sama masa yang paling bisa dibilang paling membingungkan lah dalam hidup aku sampai akhirnya ketika aku berserah mm-hmm. ya udah aku harapkan Tuhan saja sambil aku juga berusaha apa yang bisa aku lakukan aku lakukan uh, uh, karena aku percaya bahwa Tuhan akan ngasih berkat akan ngasih kemenangan yang uh, sudah disediakan sudah hmm. dia sediakan jadi hmm. ya kita hanya perlu berserah berharap hmm. dan juga apa untuk bekerja juga di bagian kita sendiri iya, iya. mengerjakan bagian kita ya iya. selain, kita selain berserah dan berharap itu ya, ya. oke nah Kak Richard mungkin Kak Richard. 
uh, gimana kak dengan lagu yang uh, ada kira-kira buat Richard sendiri gimana nih? Ya kalau dari saya di lagu ini yang begini. Hanya bersamamu ku aman, hanya bersamamu ku tenang. Nah berarti dalam hidup ini yang paling penting adalah rasa aman. Iya. Rasa aman dan rasa tenang ya. Sekarang diperlukan Jadi, semua orang ya kak? Iya. Jadi apalagi dengan situasi pandemi COVID-19 ini ya, corona ini. Iya. Kita harus sebagai orang-orang percaya, orang Kristen. Hmm. kita harus membuktikan iman kita itu. Iman hmm. kita itu membuat kita aman, membuat kita tenang, tergantung dengan pengenalan kita dengan Tuhan. Jadi okay. jadi di karena kebetulan saya juga penulis lagu ya dan hmm. ada juga yang saya yang vokalisnya. Hmm. Jadi seperti yang dialami Hat juga, ya saya juga ngalamin seperti yang dia sendiri. Yeah. Ya oh. itu saja. Oke, okay, itu dia ya. Bisa yeah. jadi pelajaran juga buat kita. Betul. Uh, kalau kita tetap harus berserah dan juga kita harus melakukan bagian kita nih. Yeah. Kayak satu paket gitu ya, lengkap Bener. satu paket. Benar. Dan itu akan menjadi kemenangan Betul. kita. Oke, yeah. okay. okay, closing statement mungkin uh, kita satu pertanyaan dulu. Uh, kira-kira progresnya ke depannya bagaimana nih? Uh, dari Sign Hills, apakah sudah prepare Dengan lagu berikutnya, yeah. karena kan tadi katanya ini kakak-kakak nih hebat banget ya, songwriter-nya ada beberapa ya, kira-kira gimana ke depannya, apakah sudah prepare, sudah masuk rekaman, tinggal dirilis, atau sedang penggarapan? Uh, untuk lagu berikutnya, ada, udah kita persiapkan, yeah. tapi mungkin dengan perkembangan musik sekarang, akan ada beberapa sen- aransemen ulang lagi untuk rag- lagu itu, hmm. supaya bisa lebih diterima lagi ke pendengar-pendengarnya yang pada zaman now sekarang ya. Oke. Okay. <laughs> yeah, yeah. yeah. Untuk rilisnya sendiri masih dirahasiakan dulu sih. Oh, masih dirahasiakan ya. Iya, cepatnya kita akan keluarkan lagi. Oke, oke, oke. Oke, soda. Boleh, 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 boleh. Oke. Bikin powder. Bikin powder. Nembang dong. Oke. Oke, okay, kayaknya kita harus menyudahi yeah. uh, penjemaat kita via Zoom. Dan terima kasih untuk Kak Hans, untuk Kak Richard. Dan yeah. untuk... Andreas, kami berharap sukses selalu untuk lakukan karyanya. Semangat selalu. Terima kasih, Kak, Kak, Kak. Dan jangan lupa, mungkin kita kasih kesempatan hmm. untuk menginformasikan ke pendengar, ajakan untuk merequest lagu tersebut di Suara Gerasi dan mendengarkan di Revivo. Silakan Kak. Siapa yang mau mewakilkan? Oke. Okay. Uh... Buat para pendengar Suara Gracia FM, jangan lupa untuk selalu dengarkan lagu-lagu dari Shane Hills, terutama single yang saat ini baru launching, Engkaulah Kemenanganku, di digital-digital music store kesayangan kalian, dan juga di radio-radio kesayangan kalian. Jangan lupa selalu request di Suara Gracia FM ya. Oke, kecau. Oke, Kak juga IG-nya. Uh, oh iya, IG-nya boleh. Shane Hills. Uh, apa Shane Hills. Shane Hills dulu deh, jangan IG. Uh, IG-nya Shane Hills, di, apa sih IG-nya? Nah. <laughs> Shane Hills Music. Ya, itu Baik. IG-nya. Oke. Okay. Oke, okay, terakhir kita minta request nyanyi di bagian tersebut. Ya. Bagian <laughs> Supaya yang jadi rema. Ada. <laughs> yang nyanyi. Iya. Ref-nya aja. Sedikit aja. Siapa yang nyanyi? Nanti di- terserah, terserah. Terserah, vokalisnya. Saya Asal jangan saya aja, saya nggak bisa nyanyi. Oh gitu ya. Rapnya aja ya? Ya, okay. boleh kak. Engkau lah kekuatanku, Engkau lah kemenanganku, Hanya bersamamu ku aman, Hanya bersamamu ku tenang, Ya, itu okay. Vokalis kita grogi kayaknya tuh salah lirik. Ya. Grogi sama ini. Saya aja deh ya. Sekali lagi boleh nggak? Masih ada durasi nggak? Boleh, boleh. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah yang membelaku. Segenap hidupku serahkan padamu. Yang memberikanku kemenangan, hanya bersamamu ku aman, 
Hanya bersamamu ku tenang Sebab ku percaya janjimu ya dan amin Kaulah kemenanganku Weh, oke okay, keren-keren ya Kanres main keyboard ya Andres jago akapela di akapela. Oh akapela ya. Terima kasih. Oke sama-sama. Sukses selalu tetap semangat melayani Tuhan menjadi berkat. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih para listener terima kasih YouTube. Oke.